டுவெல்த்து மேக்ஸ் ஃபோர்த் சாப்டர் நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகள் அதில் சொல்யூஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூவில் சம் நம்பர் ஃபைவ்க்கான சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்க்க போகிறோம் சம் நம்பர் ஃபைவ் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் அதாவது மதிப்பு காணுங்கள் கொடுத்துருக்காங்க மூணு சம் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாத்துலேயும் வந்து பார்த்தோம்னா காசு இன்வர்ஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ரெண்டும் கலந்துருக்குது இது வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதுக்கு காசு இன்வர்ஸ்னால் காசு டேபிள் வேல்யூ பிரின்சிபல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க நமக்கு தெரியணும் உண்மை மதிப்பு கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சால் போதுமானது அதில் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவையானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காசுக்கு வந்து பிரின்சிபல் வேல்யூ எந்த இன்டர்வலில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது முதல்ல நமக்கு தெரியணும் காசுக்கு பிரின்சிபல் வேல்யூ எந்த இன்டர்வலில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவையானது இப்போ ஃபஸ்ட்டு காஸ் பிரின்சிபல் வேல்யூ எங்கே இருக்கும் முதன்மை மதிப்பு அப்படின்னா ஜீரோ கமா ஃபைவில் இருக்கும் அதே போல் சைனுக்கு வந்து பிரின்சிபல் வேல்யூ இதில் இருக்கும் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூலேருந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த வேல்யூ நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது வந்து காஸ் டீட்டாவுக்கு இதுக்கு இது வந்து சைன் டீட்டாவுக்கு பிரின்சிபல் வேல்யூ முதன்மை மதிப்பு பிரின்சிபல் வேல்யூ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு சம் போகிறோம் என்ன கொடுத்தாங்க டூ காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க இப்போது டூ காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் எல்லாம் இருக்குது இப்போ காசுக்கு எந்த மதிப்பு வந்து ஒன் பை டூங்கிற மாதிரி எந்த ஆங்கிள் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காசு சிக்ஸ்டி டிகிரி வந்து ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்போ சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படிங்கிறது ஜீரோ கோன் எயிட்டி நடுவில் தான் இருக்கும் அப்போ இது வேல்யூ வேல்யூ இல்லாமல் அப்போ சிக்ஸ்டி டிகிரினா ஃபைவ் பை த்ரீ அப்படின்னு எடுக்கலாம் ப்ளஸ் இந்த சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறது சைனுக்கு எந்த வேல்யூ ஒன் பை டூ வரும் அப்படின்னா தேர்ட்டி டிகிரி வரும் அப்போ தேர்ட்டி டிகிரிங்கிறது இந்த நெட்ரோலில் இருக்குமா இருக்கும் அப்போ ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இப்போ நம்ம எல்சி எடுக்க வேண்டியது தான் வரக்கூடிய ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி வரக்கூடிய ஆன்சர் இந்த இன்டர்வலில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை தனித்தனியாக காசு இன்வர்ஸ்னால் அதுக்குள்ள இன்டர்வலில் இருக்கணும் சைன் இன்வர்ஸ்னால் அந்த இன்டர்வலில் இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகே இதுக்கு எல்சி எடுத்தோம்னா சிக்ஸ் இதில் த்ரீ தான் இருக்கா பண்ணோரு டூ எக்ஸ் வரும் அப்போ ஃபோர் ஃபை ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்வல்ட்டு ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் 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 சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஓகே அடுத்தது செகண்ட் கொஸ்டின் போகிறோம் செகண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் அதே காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க இப்போ காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூங்கிறது இப்போ தான் பார்த்தோம் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ அந்த மாதிரி மதிப்பு என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் பை த்ரீ அதே போல் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது சைனுக்கு மைனஸ் ஒன் தான் மைனஸ் வரும் ப்ளஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் வரும் இப்போ சைனுக்கு எந்த வேல்யூ ஒன்று வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சைன் நைன்ட்டி ஒன்று அப்போது இங்கே ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அதனால் மைனஸ் நைன்ட்டி அதாவது மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்படிங்கிறத நம்ம போடுறோம் இதுக்கு எல்சியாக எடுக்கிறோம் மைனஸ் ஏன் வரும்னா சைனுக்கு மைனஸ் ஆல் இப்போ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டீட்டானா அது மைனஸ் அப்படிங்கிறது வேல்யூ ஆன்சரில் வரும் முதன்மை மதிப்பில் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அந்த மைனஸ் ஃபைவ் பை டூங்கிறது நின்ற அளவுக்கான இருக்குது என் பாயிண்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கலாம் எல்சியாக எடுத்தோம்னா சிக்ஸ்த்து இங்கே டூ ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் அப்படின்னு வந்து டூ ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூ இது இன்டர்வலில் இருக்கணும்னா அவசியம் இல்லை மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அடுத்தது தேர்ட் கொஸ்டின் தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் ஃபைவ் பை செவன் காஸ் ஃபைவ் பை செவன்டீன் மைனஸ் சைன் ஃபைவ் பை செவன் என்ன பீட்டாங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஃபைவ் பை செவன்டீன் அப்போ இதை நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ டைரெக்டாக நம்ம ஆன்சர் போட்டுடலாம் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டானா என்ன வரும் ஃபைவ் பை செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை செவன்டீன் இது எல்சி எடுக்கிறோம் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் எல்சி எடுத்தோம்னா செவன் இன்ட்டு செவன்டீன் ஒன் நைன்டீன் 
இது செவன்டீன் பை பிளஸ் செவன் பை செவன்டீன் பையும் செவன் பையும் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பை ஓ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பை காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் ஒன் நைன் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பை இப்போ இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பைங்கிறது இந்த இன்டர்வல் இருந்துச்சுனால அதெல்லாம் இதுக்கு வந்து நம்ம வேறு மெத்தடெலாம் யூஸ் பண்ண முடியாது இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பைங்கிறது இந்த காஸ் சைட் காஸ்டிட் அவ்வளோ டொமைனில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஒன் எயிட்டி குள்ளே இருக்குதான்னு பார்க்குறோம் இருக்கும் ஜீரோ டூ நைன்டி குள்ளே இருக்கும் வந்து இப்போ திஸ் பிளாங்ஸ் டூ ஜீரோ கம் ஆஃப் ஃபைவ் அப்படிங்கிறதுனால காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸுங்கிற ஃபார்மில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன் ஒன் நைன் வரும் இதுதான் இதற்கான ஆன்சர் இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணோம்னா காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இஃப் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு த டொமைன் ஜீரோ கமா ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இப்போது இதற்கான ஆன்சர் வந்து சுருக்கமாக முடிவுறது தேங்க்யூ